Okay, now we have this question. If uh, limit extends to zero of one minus cos x upon e power a x minus b x minus one is equal to one, then find the values of a and b. Here we will use the expansion formulas of cos x and uh, e power a x. So we have limit extends to zero of one minus expansion of cos x is one minus x square over two factorial plus x power four over four factorial minus x power six. Over six factorial, and so on. This divided by uh, we use the expansion of e power a x. So we have one plus a x upon one factorial plus a square x square upon two factorial plus a cube x cube upon three factorial, and so on minus uh, b x minus one. This limiting value is equal to one. In numerator, one gets cancelled out. Also, in denominator, one gets cancelled out. Uh, so we have limit extends to zero of x square upon two factorial minus x power four upon four factorial uh, plus x power six upon six factorial, and so on. This divided by a minus b x. Plus a square x square upon two factorial plus a cube x cube upon three factorial and so on. This is equal to one. Okay, now when this limit is a finite non-zero, the limiting value is one, which is finite non-zero number. This is possible only if a minus b is equal to zero. ये term definitely नहीं होना चाहिए. जब ये टर्म नहीं होगा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में से तो हमें लिमिटिंग वैल्यू जो मिलेगा वो फाइनाइट होगा सो ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो सो वी हैव ए इज इक्वल टू बी एंड देन द लिमिटिंग वैल्यू विल बी हाफ अपॉन ए स्क्वायर बाय टू और ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन सो वी हैव वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन And from this we have b is equal to also plus minus one. When a is equal to plus one, b is equal to plus one, and when a is equal to minus one, b is equal to minus one. So we have two sets of values of a and b. फंक्शन की इंटीग्रल वैल्यूज क्या होंगे देर विल बी थ्री इंटीग्रल वैल्यूज माइनस वन जीरो एंड वन वी ड्रॉ लाइन्स वाई इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू माइनस वन